قصه یک کاسه آش یکی بود یکی نبود زیر گنبد کبود خلان کبودی و دختر کوچیکی زندگی میکرد این کبود خیلی زحمت کش بود و هر روز صبح زود وقتی که هنوز خوشی تو آسمون نیمده بود بیدار میشد و مشغول کار و بار میشد اون از صبح خیلی کارا میکرد چیزایی رو که میخواست باهاشون نهار درست کنه پاک میکرد و میشست و خورد میکرد و اونا رو توی دیگ میدید تازه پای زرفارم میشست لباسای خودش و انکبوت کچولو رو هم چنگ میزن و هر روزم یه وقتی میزاش تا چند صفحه کتاب بخونه <تصفيق> سلام ماما صبح بخیر دختر عزیزم صبح بخیر خوش کرم خوب خوابیدی مامان بله بازم زود بیدر شدی مامان آره دیگه دخترم اینجوری میرستم کارمو انجام بدم امروز نتونستم زودتر از تو بیدر <تصفيق> تو لازم نیست به زودی من بیدار بشی حالا بوده دست و صورتتو بشور تا با هم صبحونه بخوری چش. خب اینم عزیم دیدی با کمک همدیگه زود سفر آماده شد عزیزم بیا دخترم دست درد نکنه مامان جونه بله جاتون خالی اونا با هم یه صبحی مفصل خوردن از پنیر و گردو بگی کاک را اثر تازه شیرم خوردن به به مامان امروز نه چی داری اگه گفتی نمیدونم بیشتر فکر کن ببین بوی چی میاد بوی آش میاد و آش چه دخترم این بو کجا شبیه آشه پس چیه <تصفيق> برای نهار آبگوش درست کردم آبچون آبگوش خیلی دوست دارم رسی مامان چه صبح منو صدا نکردی تا تو بختن آبگوش کمکت کنم <تصفيق> تو هنوز کوچیکی اونقدر بزرگ نشدی که تو غذا پختن کمکم بکنی باشه برای بعدا حالا پاشو بازی کن تا منم به کارم برسم <تصفيق> باشه این کبود کچولو شروع کرد به تاب بازی ولی یکم که تو خونه تاب خورد حسیل های سر رفت و به مادرش گفت مامان میشه برم بیرون بازی کنم آخه خونم خیلی کچولوه نمیتونم توش تابوی بلند بخورم به شرطی که خودتو بپوشونی تا سرما نخوری میدونی که بیرون سرده چش این کبود کچولو شالشو به گردنش انداخت و پرید و رفت بیرون چقدر خوش میگذاری اون تابی رو که از تارایی که به بوته ها بسته بود آماده کرد و رو اون پرید و شروع کرد به تاب خوردن او چه کیفی میده انکه بود کچوری اونقدر سرگرم تاب بازی بود که اصلا نفهمید که شال از دور گردنش به زمین افتاد و توی هوای سرد به بازیش ادامه دیگه خسته شدم ای اینو کی انداخته اینجا خوب شد دیدمش ولی اون وقتی شاله شدید که دیگه خیلی دیر شده بود چون سرما خورده بود دیدی عزیزم حرف مادر گوش نکردی حالا سرما خوردی و دیگه نمیتونی تا چند روز بازی کنی حیف شد مومانی اگه گفتی فردا نهار چی میخوام برات درست کنم چی؟ همونی که امروز گفتی آش چه خوب آش دوست دارم میدونم دختر خوبم همه چی رو دوست داره راستی میدونی چرا میخوام فردا آش درست کنم برای اینکه من دوست دارم دیگه نه فقط این نیست برای اینکه تو مریض شدی میخوام آش درست کنم آش باعث میشه تا زودتر حالت خوب بشه فهمیدی <تصفيق> صبح زود خاله انکبوت نزایش ساعت زنگ بزنه خودش بیدار شد و بی سر و صدا رفت و بسات آش رو فراهم کنه اون به آشپزخونه رفت و شروع کرد به پاک کردن سبزی آش و چستن اونا بعدم نخود روبیه ها رو پاک کرد و به همراه سبزی تو دیگه پر از آب روی اجاق آخر سرم رشته به اون اضافه خالصه یه آش خوشمزه درست کرد که پوش همه جا رو برداشت اینم آش رشته که دوست داشتی به به چقدر خوشمزه است 
اینا با آخرین قاشو آخه خوب خوب شدم با به همین سرعت؟ آره دیگه مگه نگفته اگه آشت بخورم حالا خوب میشه منم همش رو خوردم دیگه خب حالا میخوام برم بازی کنم اخ چرا نمیتونم علا زود ما در جون یکم طول میکشه تا سرما خورده گستنت بره بیرون تا فردا باید استراحت کنی دست درد نکنه ماما خیلی خوشمزه نوش جونت ماما ماما چرا اینجوری خوابیدی؟ نمیخوام بخوابم باید ظرفا رو بشورم بعدش هم ساعت رو کوک کنم مامان خیلی مهربونم خیلی زحمت میکشه من یه روزی باید یه خوبیاشو جبران کنم خاله انکبو چون اون روز خیلی زودتر از همیشه بیدار شده بود همونجا از خستگی خوابش بود آه چقدر خوابیدم آخیش مثل اینکه که حالم بهتر شده ای مامانم که هنوز خوابه مگه ساعت چنده آه یعنی صبح شده مامان مامان جون مامان مهربونم خوشتید اومده تیا سمون پس دودی بیدارشو و مشغول کارو باشو خالا انکبو چشماشو باز کرد و به دختریش نگاهی انداخت و با بیحالی گفت ببین دخترم از گل بهترم مامان بیداره ولی تب داره وای یعنی تو هم سرما خوردی آخه چرا فکر کنم برای اینکه دیشب پتو رو خودم ننداختم سرما خوردی اینو بذار زیر سر مامانی دختر خاله انکبوت داشت فکر میکرد باید برای مادرش شکار کنه تا اون سوتر خوب بشه که یهو یه یاد آش افتاد آه فهمیدم باید به مامانم آش بدم تا زودتر خوب بشه آه آه فوی همه آشاره که من دیروز خوردم حالا باید چیکار کنم باید برای مامانم آش درست کنم ولی من که آشپزی بلد نیستم چیه مادر جون گرست نته رفتی تو آشپسخونه صبونه بخوری الان خودم بلند میشم برای صبونه میارم نه ماما شما استراحت کنی من خودم یه چیزی میخورم من که بود کچولو پیش خودش فکر کرد حالا که نمیتونه آشپزی کنه بهتره برو از خالی سوز که بخواد که بیاد و برای مادرش آش ببزه این بود که آروم و بی سر و صدا از خونه بیرون رفت دوید و دوید تا رسید به در خونه خالی سوز که. به سلام انکبود کوچولو تنها اومدی خاله سوسکه جون ننه تب داره یه کاسه آش چاره یه کار داره اگه میشه شما بیاین و کار کنین یه دیگه آش رو بار کنین ولی من مهمون دارم مشغول کارم وقت ندارم آش پختن خیلی کار داره سبزی پاک کردن داره نخود لوبیا پختن داره تازه باید آب بجوشونم اگه بخوام تنهایی برای خاله انکبوت آش بپزم نمیتونم غذای مهمون رو آماده کنم برو که شاید خاله جیر جیر اگه به تو ننه بکنه کمک برو خاله جون شرمنده انکبوت کچه رو دوباره به راه افتاد اون رفت تا رسید به خونه خالی جیجیر چی عزیزم چی جیجیرک چی مادرم خالی جیجیرک ننه تب داره یه کاسه آش چهاره یه کار داره اگه میشه شما بیاین و کار کنین یه دیگه آش رو بار کنین خودت ببین مثل همیشه این بچه اصلا ساکت نمیشه اگه بخوام تنهایی برا خال انکبود آش بپزم کسی نیست که بچه ما آروم کنه خب من آرومش میکنم نه تو خودت بچه نمیتونی حالا برو که شاید خال کفش دوزک به تو ننه با کنه کمک انکبود کچولو قصدار و ناراحت رو افتاد رفت و رفت تا به خونه کفش دوزک رسید در زد و بلند گفت خال کفش دوزک ننه تب داره یه کاسه آش چاره یه کار داره اگه میشه شما بیاین و کار کنین یه دیگه آش رو ببین کنین ببین دخترم با نخ و سوزن باید بدوزم این همه کفشو آشپختن خیلی کار داره باید سبزی پاک کنم نخود لوبیا به خالی کفش زکم همون حرفا رو تحویل انکبوت کوچولو داد و انکبوت کوچولو که هم ناراحت بود و هم خیلی خسته دل شکست و رفت یک گوشه نشست و شروع کرد به گریه حالا چیکار کنم چجوری برای مامانم آش درست کنم <تصفح> اگه مامانش نخوره که زود خوب نمیشه <تصفح> چیه چرا ناراحتی؟ ننه تب داره یه کاسه آش احتیاج داره ولی خاله سوسکه مهمون داره چی جیرک بچهش رو آروم میکنه خاله کفش دوزکم باید کفش بدوزه هیچ کس نمیتونه بیاد خونه ما بر مامونم یه کاسه آش درست کنه خب این که کاری نداره اگه کسی تنهایی نمیتونه آش بپزه همه با هم بپزن یعنی چه یه دقیقه سب کن الان بر میگردم 
کشتو زد گیر گیرک خاله سوسکه بیاییم بیرون کارتون دارم چی شده چه اتفاقی افتاده مگه نشنیدین خاله انکبوت مهربون مریض زود باشین کشتو زد تو سبزی هاشو پاک کن آمادش کن آخه آخه ماخه نداره زود باش زیاد بختتو نمیگیره چشم آهای خاله جیر جیرک تو هم نخواد لو بیای آشو پاک کن بلی آخه بچه مگه نشنیدی خاله این کبوت مهربون مریض زود باش دیگه خواه چشم خاله سوسکه بلی. تو هم یه دیگه پر از آب بذار رو اجا آخه مهمون دارم باید قضا درست کنم خب وقتی داری برای مهمونات قضا درست میکنی دیگه هم رو اجا دیگه بذار چشم آه. خیلی خوب منم برم از خونه رشته آشو بیارم مدتی گذشت و آش خاله انکبوت حاضر شد و عطرش تو هوا پیچ این هم از بیا دخترم یا اینو بگیر و ببر برای مامان تا بخوره زودتر خوب شد به پا نتوزی دخترم دسته همه درد نکنه خودت هم از آش بخور زیاده بعده دختر خاله انکبوت آشو برد خونه و قاشق قاشق به مادرش داد دست دخترم درد نکنه چه آش پخته نه مامان جون بگو دست همسایه ها درد نکنه اونا کار کردن آشو بر کردن آره راست میگی خدا رو شکر چه همسایه خوبی داریم راست خودت هم خوردی شما بخوری زودتر خوب بشی من بعدم میخورم خدا کنه زودتر حال خوله انکبوت خوب شه تا مثل همیشه صبح زود از خواب بیدار شه و مشغول کارو باشه